नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर एट कॉर्डिलेटरल्स कंस्ट्रक्शन एंड देर टाइप्स टाइप्स ऑफ कॉर्डिलेटरल में अब तक थ्री टाइप्स हमने इसके पहले ले लिए हैं तो अभी फोर्थ जो टाइप है वो पैरलोग्राम ये हमें लेना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए अब पैरलोग्राम क्या होता है देखिए जिस कॉर्डर में ऑपोजिट साइड्स पैरल होती है तो उसे हम कहते हैं पैरलोग्राम अब पैरलोग्राम के डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज में कन्फ्यूजन नहीं करना है पैरलोग्राम की डेफिनेशन है पैरल मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरल तो अगर कॉर्डर लेटरल ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है तो ए बी डी सी को पैरल होगी और ए डी बी सी को पैरल होगी पैरल मतलब ऐसे जो एक दूसरे को ना इंटरसेट करने वाली कभी नहीं इंटरसेट करने वाली लाइंस तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कॉर्डिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरल दिन द कॉर्डिलेटरल इज कॉल्ड पैरलोग्राम अब ऑपोजिट साइड्स को पैरल कैसे लिखना है देखिए ए बी इज पैरल टू सी डी या डी सी भी लिख सकते हैं ए बी इज पैरल टू सी डी एंड ए डी इज पैरल टू बी सी ए डी बी सी को पैरल तो पैरल का यह सिंबॉल है ए बी और सी डी ए डी और बी सी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरलोग्राम अब यहाँ पे एक पैरलोग्राम ए बी सी डी हमने ड्रॉ करा है ए बी सी डी सपोज ये पैरलोग्राम है तो पैरलोग्राम की पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रंट ए बी डी सी पैरल तो है ही पैरल है ये डेफिनेशन हो गई लेकिन प्रॉपर्टीज में ए बी और डी सी कॉन्ग्रंट है और ए डी और बी सी कॉन्ग्रंट है तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम आर कॉन्ग्रंट तो ए बी कॉन्ग्रन टू डी सी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रन टू डी सी एंड ए डी कॉन्ग्रन टू बी सी ए डी कॉन्ग्रन टू बी सी हमने यहाँ पे लिखा है ऑपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम आर कॉन्ग्रन अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रन होते हैं तो ऑपोजिट एंगल यहाँ पे एंगल डी और बी कॉन्ग्रन एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रन तो एंगल डी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम आर कॉन्ग्रन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम आर कॉन्ग्रन एंगल ए एंगल सी को कॉन्ग्रन तो यहाँ पे एंगल ए इज कॉन्ग्रन टू एंगल सी एंड एंगल डी कॉन्ग्रन टू एंगल बी अब जो डायगोनल होते हैं डायगोनल एक दूसरे को बाइसेट करते हैं बाइसेट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ए सी डायगोनल बी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो यहाँ पे डी ओ और बी ओ ये दो पार्ट इक्वल होंगे और जो बी डी डायगोनल होगा वो डायगोनल ए सी के दो इक्वल पार्ट करेगा ए वो एक पार्ट होगा और ओ सी दूसरा पार्ट होगा तो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है डायगोनल ऑफ पैरलोग्राम बाइसेट ईच ऑदर तो हमने यहाँ पे लिखा है डायगोनल ऑफ पैरलोग्राम बाइसेट ईच ऑदर अब कौन से कौन से पार्ट इक्वल होते हैं देखिए ए ओ और सी ओ इक्वल या कॉन्ग्रन तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ कॉन्ग्रन टू सी ओ और बी ओ और डी ओ अब देखिए बी ओ और डी ओ ये दो पार्ट्स कॉन्ग्रन तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ कॉन्ग्रन टू डी ओ तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ पैरलोग्राम अब अगर हमें यहाँ पे ए सी डायगोनल की लेंथ दी है और ए ओ की लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पे लिखना है ए ओ ए सी का हाफ है वन बाई टू ऑफ ए सी अगर समझो हमें यहाँ पे बी डी दिया गया है डी ओ या बी ओ फाइंड करना है तो डी ओ और बी ओ बी डी के हाफ होते हैं तो हम यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बी ओ इज इक्वल टू वन बाई टू बी डी और डी ओ इज इक्वल टू वन बाई टू बी डी यह भी लिख सकते हैं ए ओ हुआ अब सी ओ के लिए भी हम लिख सकते हैं वन बाई टू ए सी ए सी का हाफ ए ओ और सी ओ ये दो होते हैं नेक्स्ट टाइप है ट्रेपेजियम अब ट्रेपेजियम क्या होता है देखिए जिस क्वार्टर लेटर में सिर्फ एक साइड ऑपोजिट एक पेयर ऑपोजिट साइड की अगर पैरल है तो वो क्वार्टर ट्रेपेजियम होता है अब ए बी डी सी को पैरल है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरल टू डी सी और इफ ओनली अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वार्टर इज पैरल देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम तो हम इसे हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं अब देखिए ए बी डी सी को पैरल है तो इसकी एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे 
लिख सकते हैं कि ए बी डी सी को पैरल और ए डी ट्रांसवर्सल तो ये जो कोई इंटीरियर एंगल हैं उनके एडिशन 180 डिग्री होते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन डिग्री और ये भी जो दो एंगल्स हैं यहाँ के बी और सी ये भी कोई इंटीरियर एंगल ही हैं और फिर इनके एडिशन एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन डिग्री होगी और एक होता है जो आइसोसलेस स्ट्रेपेजियम होता है आइसोसलेस स्ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं ये दो इक्वल अब इस ट्रेपेजियम नॉर्मल जो ट्रेपेजियम होता है उसमें इक्वल हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं देखिए ऐसा अगर हुआ तो ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है आइसोसलेस में ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज में आता है कि जो बेस एंगल्स होते हैं ये दो इक्वल और ये दो बेस एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं और इन दोनों के एडिशन वन इन दोनों के एडिशन वन होती है नेक्स्ट टाइप जो है सिक्स टाइप वो है काइट अब काइट क्या होता है देखिए इफ वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल देन द कॉर्डर लेटरल इज कॉल्ड काइट मतलब एक डायगोनल दूसरे कॉर्डर डायगोनल का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होगा अब अगर मैं यहाँ पे बी डी डायगोनल ड्रॉ करूँ तो बी डी का जो ए सी डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होगा परपेंडिकुलर भी होगा और बाई सेक्टर भी होगा तो इसका मतलब बी ओ और डी ओ ये दो जो डिस्टेंसेस हैं या दो लेंथ हैं वो इक्वल होंगी अब बी ओ और डी ओ इक्वल अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो इसे हम कहते हैं काइट अब काइट में एडजेसेंट साइड्स के टू पेयर्स इक्वल होती हैं एडजेसेंट मतलब ए बी को एडजेसेंट यहाँ पे बी सी है और ए बी को एडजेसेंट ए डी भी है ए बी को एडजेसेंट ए डी यहाँ पे ये दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल और बी सी को इक्वल बी डी यहाँ पे होता है तो ये आता है इसके प्रॉपर्टीज में अगर डेफिनेशन हम कहें तो यहाँ पे एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेप्ट होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी ओ इज इक्वल टू डी ओ बी ओ इज इक्वल टू डी ओ एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी या ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी तो हम ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी लिख सकते हैं फिर उसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज अब प्रॉपर्टीज क्या होती है देखिए यही प्रॉपर्टी है कि ए बी और ए डी एडजेसेंट पेयर के एडजेसेंट लाइन सेगमेंट्स के दो पेयर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ये दो इक्वल होते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी इज इक्वल टू ए डी ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी बी सी इज इक्वल टू डी सी अब यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो भी जो लेंथ देखिए कि जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब ए ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो डायगोनल छोड़ के जो दूसरा डायगोनल दो एंगल को यहाँ पे मेट होता है एंगल बी और एंगल डी तो ये ऑपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी कॉन्ग्रन टू एंगल ए डी सी ए बी सी और ए डी सी ये दो एंगल्स कॉन्ग्रन होते हैं तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रन टू एंगल ए डी सी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब ये कैसे कॉन्ग्रन होते हैं देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल एंगल है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है तो हमने कहा है कि ये डायगोनल इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बी ओ और डी ओ ये दो पार्टिकल हो गए ये एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट दोनों भी ट्रैंगल में कॉन्ग्रेंट है यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो एंगल ट्रैंगल ए ओ बी और ए ओ डी ये दो कॉन्ग्रेंट ट्रैंगल होते हैं और ये दो ट्रैंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इस इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रेंट होते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल है ये दो कॉन्ग्रेंट होते हैं सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे जो ट्रैंगल है ये दो कॉन्ग्रेंट हो गए और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल तो ये दो एंगल इक्वल ये दो एंगल सपोज ये दस है तो ये भी दस ये पंद्रह है तो पंद्रह दस पंद्रह पच्चीस दस पंद्रह पच्चीस ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे ये दोनों एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं तो ये होगी प्रॉपर्टी ऑफ काइट प्रॉपर्टीज काइट की हैं तो अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज हमने ली है और जो टाइप्स ऑफ कॉर्डिलेटर्स लिए हैं उनको यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस एट 8.3 सॉल्व करने वाले हैं उसके क्वेश्चंस अब यहाँ पे जो हमने टाइप्स लिए हैं उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे सभी टाइप्स का तो देखिए पैरलोग्राम 
पैरलोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरल होती हैं यह पैरलोग्राम की डेफिनेशन है रेक्टेंगल की डेफिनेशन है ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री रोमस की है ऑल साइड्स आर इक्वल सभी साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं रोमस में और स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो इनके जो रिलेशन हैं या फिर जो भी ये प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन है इनके अनुसार जो भी मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करी है वो अगले वीडियो में मैं इन्हें मतलब एक्सप्लेन करूँगा और इक्वल पार्ट को हम यहाँ पे इक्वल मार्किंग करेंगे और वो अगले वीडियो में हम देखेंगे तो ठीक है दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू